Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui e vamos para mais um episódio da série FC RJ Squad. Recentemente galera, eu fiz uma sequência de vídeos aí né, sobre times com impulsos comuns, time com impulso é raro, lendário, épico E quando eu acabei a sequência aí, eu falei pra vocês que fazer uma série de vídeos né, de os melhores times possíveis de cada liga Então negada, vamos começar aqui hoje com a liga inglesa Então deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho porque é muito importante que façam isso aí né, pra apoiar o canal com a série aqui Porque dá um trabalho de fazer, mas é uma série interessante, é uma série mais para entretenimento, então vale a pena fazer Então negada... Deixa o like aí e sem mais enrolação, vamos aqui para os elencos que eu montei. Estamos aqui então com os elencos, né? Como vai para vocês, negada? Né, eu montei alguns times e esse primeiro aqui é um time focado somente em impulsos vermelhos. Coloquei ali no gol o DG e a Tot Ultimate, da né, cartinha muito boa, muito cara também. Que é um, é, eu acho que ele é sim o melhor goleiro da Premier League, eu acho ele muito bom mesmo. Na lateral esquerda eu coloquei o Robertson Ultimate, né, Tots Ultimate, que é uma cartinha muito boa também. Para mim, ele é o melhor lateral esquerdo do game, eu acho ele realmente excepcional. Como zagueiro, eu coloquei o Van Dijk Ultimate também, o Bailey 93 e coloquei também o Aspilicueta. Os dois como recompensa, se não me engano, é recompensa, dá para enxergar aqui, eu acho que é do duelo de ataques, né. O meio campo, negada, né, eu montei com o som, o Fernandinho e o Marres. Deixa eu upar aqui o time, né? Mostrar como é que ele ficaria no over sem upado. Muito bonito, galera. Muito bonito mesmo, é. O Marres, ele é a melhor opção da Premier League com impulso vermelho. Tem também o William, 89, né? Mas eu acho que o Marres, ele é sim a melhor opção. Como volante, coloquei o Fernandinho. E como ME, não tinha como não colocar o Sonaldo. Que eu acho que ele é também o melhor ME do game. Além do som, negado, né, temos ali o De Bruyne, Tots. O Tote, na verdade, Tote não, Tote Ultimate, né? Que é uma cartinha muito boa, né? Um MI bem clássico mesmo. Eu coloquei ele para apresentar ele então. Além disso, o ataque ficou com a Meiang e São Patrício e o Rashford do Carnabola, que são duas cartinhas muito boas que eu já testei. Inclusive, o Alba Meiang ficou na lista de melhores atacantes do game feita pela a comunidade. Então, vou deixar o vídeo de atacantes na descrição do vídeo para vocês verem depois, certo? Então, negada, como foi pra vocês? Montei vários times. Esse aqui é um time só que pus vermelho, né? E eu coloquei também um time que pus vermelho, só que com algumas variações. Que no caso seria esse aqui. O Azaga mantive a mesma coisa, né? Eu mantive o DG, mantive o Roberto, o Van Dijk, Bailey e as Pelicueta. Porém, mudei ali basicamente três coisas. Mudei em vez do Fernandinho, coloquei o Enhamá, que eu curti bastante a dele como volante, gostei muito mesmo. Como é, ME, eu coloquei o Hazard. Muito interessante Hazar ali, né? Que é uma cartinha boa como MME também. Se não me engano, ele também é do duelo de ataques. E as cartinhas do duelo de ataques, cara, quando padas, ficam muito lindas, cara, ó. Bailey, o Hazard, o Aspilicueta, ficou ficam muito bonitos mesmo. E além disso, mantive ali o Aubameyang, o De Bruyne. E como atacante ali, coloquei também o Som, né? No caso, o Som que pus vermelho, porém temos versões do Som JDM, com impulso azul comum e impulso raro também. Então, esses dois aí, negados, né, são basicamente os times com impulso vermelho. Montei também um time com impulso azul, né, galera? Mas vou mostrar pra vocês que tem como montar um time top com cada tipo de impulso. Porém, não montei time com impulso verde nem com impulso cinza. Montei só com impulso vermelho e com impulso azul só pra poder mostrar basicamente. E o time com impulso azul ficou assim. E já <risos> E quem percebeu a cagada que eu fiz já, hein? Quem percebeu a cagada que eu fiz? Enfim, eu coloquei aqui no meu campo, ó, o Ainaldo no meu campo e coloquei também o Ainaldo com o MMI. Como o vídeo tá montado aqui já, né? Já não vou mudar aqui não. Porém, vamos substituir aqui na mente, vai. Finge que eu tiro o Ainaldo como MI e coloco o Pogba JDM. Aí ficaria excelente. Temos o Pogba também com pulso azul, então cairia bem ali também como MI o Pogba. Além disso, eu mantive o som ali né, no ataque, só que na verdade o som que pus de chute, que é a versão que eu uso. E o Martial, que também tem pulso de, de chute, que também é uma cartinha muito boa. É, tirando ali a cara que eu fiz no meu campo né, com o Ainaldo, do lado dele eu coloquei o Keita, né, da Champions League, e coloquei também o Enhamá como volante, que também é da Premier League. Coloquei ali como lateral esquerdo o Rose e como direito o Trippier. E na zaga eu coloquei o Van Dijk Tottes e coloquei também o Rudiger. O Van Dijk Tottes, como vocês sabem, né, eu não curto tanto assim, porém, é, vou colocar ele aí em respeito a vocês, vai, porque... É... 
uma galera curte ele bastante, mas eu acho assim que tem opções melhores, coloquei mais para agradar a comunidade, certo? Além disso, coloquei o Rudiger e o Lohis como goleiro do time, que esse Lohis aqui, over 95, é uma cartinha muito boa, uma cartinha alta, né, da, da venda da Champions League também, que eu curto bastante, e assim ficou então o time com impulsos azuis. Montei também alguns times, galera, com impulsos mistos, esse aqui é o primeiro, eu mudei a formação para formação com com três zagueiros, né, e coloquei o Foster no gol ali, né, a galera falou que é ruim, a galera falou que ele é bom, né, eu não testei ele o suficiente não, mas eu acho que ele deve ser uma cartinha boa assim, galera, então coloquei ali mais para representar. Além disso, coloquei também o Sanji, né, que eu acho uma cartinha muito boa, é aquele zagueiro que dá carrinho, que se joga em cima da bola, curto bastante, o Van Dijk, Tots, Ultimate e o Aspelicueta, Boxing Burguês. Além disso, eu coloquei o Salah, né, do evento da Champions League, MD over 96, ali como MD do time. Coloquei o Hazard como ME, Bernardo Silva e De Bruyne como meu campo. Esse aí seria o meu campo um pouco mais ofensivo, né. E o ataque foi com o Mané, que é uma cartinha muito boa, muito ágil, curto bastante. Vard, do evento do 1 um contra 1, um, né. E o Sterling, que é uma cartinha PD muito boa também, né, que ficou inclusive em quarto lugar em nossa lista de... em quinto, eu acho, ficou em quinto lugar em nossa lista de melhores PDs do game. Vou deixar também aí no card o vídeo sobre os melhores PDs do Viva Mobile 2019, certo, galera? Então, esse tinha que ser um time misto, né? E montei também um time misto com a mesma formação, só que com algumas variações, que ficou assim. Esse aqui, então, eu fiz com um meio campo mais equilibrado, né? Um meio campo mais defensivo, com o Kanté da Bastilha e o Pogba Boxing Burguês. E coloquei na ME o Mané da Champions League com agilidade. Coloquei na MD o Shaqi, né? Que eu já usei, que eu curto bastante. Eu curto bastante mesmo, acho muito boa, porém, tem impulso verde. E o ataque, eu mantive o Vard, porém, mudei ali, né? Eu podia trocar o Vard pelo Firmino, né? É pra ter colocado o Firmino como atacante ali, mas já foi. É, na PE eu coloquei o Som e na PD coloquei o Lucas. Ficou em segundo lugar em nossa lista de melhores PDs. Além disso, né, o Sonaldo tá ali mais uma vez, né? Temos que adicionar como atacante, com o PE, como MEI, como é, ME e todas são muito boas. E uma coisa que eu fiz ali diferentinho, né? É que eu procurei o, o Butland para colocar ele no time anterior, né? No meu time eu coloquei lá o Foster. Antes de colocar o Fossa, eu coloquei o Butlan. Porém, eu descobri que o Butlan não é da primeira divisão. Ele é da segunda divisão. Eu jurava que ele era da primeira divisão. Mas eu coloquei ele então para apresentar, né? Já que é, ele é da segunda divisão, eu não farei um time com os melhores da segunda divisão. Então, vou colocar ele aqui da, da Premier League mesmo, né? Para representar mais. E o Fossa, que tem interessante, né? Que eu tive o Fossa em 2017, eu tive o Fossa em 2018. E infelizmente, não terei o Fossa esse ano aqui. E vamos agora para o penúltimo time que eu montei. Que será um time bem interessante, né? E o último vai ser um time bom e barato. Que esse aí sim não será o melhor time, mas será sim um time barato da Premier League. Pelo menos barato na minha concepção. E esse aqui, galera, é o time que eu falei pra vocês, que é o time é, bem diferentinho, né? No caso, são só com jogadores icons, né, que atuaram na Premier League. Aqui o Van der Sar, que era do United, o Henry, que era do Arsenal, Van Nistelrooy, que eu não lembro se ele era do, do United ou do Arsenal, cara. Não lembro mesmo, cara. Não é da minha época o Van Nistelrooy, infelizmente. Coloquei o Gerrard, o Liverpool, o Lampard do Chelsea, inclusive, que é o treinador do Chelsea atualmente. O Pires do Arsenal, o Kane Icon Prime, que eu acho que ele é do Knight, não tenho certeza. O Best, coloquei também o Moore, que é um zagueiro recém-lançado no FIFA, né, over 96. Além disso, tá o Campbell, que era do, do Arsenal, e o Ferdinand, que era do United. E além disso, né, galera, ficou um time bem interessante, com cartinhas Icons e Icons Prime, um time bem complicado de se montar, né. E eu coloquei ele nesse time aí, né, porque eu, não colo eu preferi não colocar cartinhas Icons nos outros times. Se não, né, ali no time principal como eu tenho que pôr os vermelhos, dá pra colocar o Gerard, dá pra colocar o Kane, o Best, e aí ia ficar um time muito apelão, né, então deixei esse time aqui somente para colocar os Icons da Premier League. Eu não sei também... Se eu fosse montar um time da La Liga, por exemplo, você daria pra colocar um time só com icons que atuaram por lá, cara. Teria que ver isso aí, é porque a Premier League realmente tem muitos icons. Agora, outras ligas, eu não sei se tem tantos icons assim. Vamos agora para o último time que eu montei, que no caso é um time com cartinhas baratas, né? Não é um time bom, tá, galera? É um time razoável, um time de bom para mediano, com cartinhas baratas na minha concepção. E ele ficou assim, ó. Com DGSDS, com Duff, que a galera curte bastante, eu não sei que vem, que não sei a galera vendo Duff, mas curtem bastante, mas tá aí. Duff, que é uma cartinha over 95, que é boa num contra um, isso não vou negar não, ele é realmente bom num contra um. Além disso, coloquei o Roberto com marcação, o Matip com contenção, né, que tá 
um custo-benefício bom por 95, pulso vermelho, e coloquei ali três cartinhas no meu campo e na lateral direita, que são cartinhas baratas, que no caso é o Enyama, o Gueye e o Ohie, que são cartinhas muito baratas e está aí no time também. Além disso, coloquei o Bernardo Silva, Tots comum, Sterling Tots Ultimate, Lacazette da Pega de Graça e o Hazard, que também está bem barato, e esse aí seria um time mais ou menos bom e barato da Premier League. Enfim, galera, o vídeo é basicamente esse. Comentem aí qual deve ser a próxima liga a aparecer na série aqui. Esse foi da Premier League. Qual liga vocês querem? Bundesliga, querem da Cálcio, querem da Liga Italiana, né? Querem também da Liga Espanhola, querem da Liga Holandesa, sei lá. Comentem aí qual liga querem ver aqui na, no canal, nessa série nova. Que no caso é a série O Melhor Time Possível da Liga X. Comentem aí qual liga vocês querem. E é isso aí, galera. Valeu por verem até aqui, por favor, inscreva no canal, ative o sininho, porque essa daqui dá um trabalho lá pra gente fazer, né? É muita pesquisa envolvida, então deixa o like aí, se inscreva no canal em breve, mais ligas, em breve times tops aí, né? Depois que eu fizer é, os melhores times de, da Liga X, da Liga Y, farei também os melhores times possíveis só com jogadores brasileiros, só com jogadores argentinos, só com franceses, e aí dá pra fazer um vídeo bem da hora. É um vídeo bem criativo, mas como um, um jogo, um vídeo para se divertir mesmo, mas como uma curiosidade. Enfim, galera, deixa um like aí, se inscreva no canal, ative o sininho e é isso aí. Falou, valeu, fui e tamo junto.